السلام علیکم دس از یونس پٹی ویلکم بیک ٹو بائی چینل امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ اپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اج سیکنڈ ایئر فزکس چیپٹر نمبر 12 اس میں سے الیکٹرک فلکس کو اپ ڈسکس کریں گے الیکٹرک فلکس سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ اس میں سے شارٹ کوشچن بھی آتے ہیں اور اس میں سے کافی دفعہ ایم سی کیوز بھی آیا ہوا ہے تو ہم اس لیکچر کے اندر سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کوشچن ہم نے پیپر میں ایز ا لانگ کس طرح پریزنٹ کرنا ہے وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں پرووائیڈ کر دیا جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس کو پیپر پہ لکھے تو آپ کو پورے پانچ نمبر ملیں گے اس کے بعد آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس میں سے کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ایز اے شارٹ کوشچن پیپر میں آ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ کون کون سے اس میں سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ایز اے ایم سی کیوز پہلے پیپر میں آ بھی چکے ہیں اور فردر آگے وہ آ بھی سکتے ہیں تو لیکچر کا بغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتا سکوں کہ اس سے پیچھے لیکچر آپ کو اوپر آئی بٹن کے اندر مل جائے گی اور اس لیکچر کی پوری آپ کو پلے لسٹ بھی آئی بٹن کے اندر مل جائے گی تو لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے الیکٹرک فلکس کو ڈسکس کرنا ہے الیکٹرک فلکس سے پہلے ہمیں الیکٹرک فیلڈ لائنز کا کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہوتی ہیں تو اس کا لیکچر پہلے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں اپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو الیکٹرک فیلڈ لائنز وہ امیجنری لائنز ہیں جو کہ ایک فیلڈ جو کہ فیلڈ کریٹ کرتی ہیں ایک پازیٹو سے نیگیٹو چارج کی طرف یا نیگیٹو سے پازیٹو یا پازیٹو سے نیگیٹو یا یا پھر پازیٹو پازیٹو یا نیگیٹو نیٹ کے درمیان جو فیلڈ لائنز کریٹ ہوتی ہیں ایکویلنس اٹریکشن ریپلشن ہوتی ہے ڈیٹیل میں آپ کو لیکچر پیچھے مل جائے گا وہاں سے دیکھ لیجیے گا تو الیکٹرک فلکس اگر بک کے لحاظ سے یا کانسیپٹ کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو الیکٹرک فلکس بیسیکلی کیا ہے فلکس سمپلی سب سے پہلے فلکس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں نا کچھ ایسے ایم سی کیوز ہیں جو کہ اکثر وقت آپ کو ہیلپنگ بکس میں بھی غلط ملتے ہیں سب سے پہلے تو فلکس کیا ہے فلکس ہے نمبر آف لائنز پاسنگ تھرو ا سرٹن سرفیس اور سرفیس سرفیس ایریا دیکھیں جب کسی سرفیس میں سے کچھ فیلڈ لائنز پاس کرتی ہیں اب سب سے پہلی بات تو اگر آپ فیلڈ لائنز الیکٹرک فلکس میگنیٹک فلکس اوورال آپ جنرل فلکس کی بات کریں کہ فلکس کیا ہے تو فلکس ہے کہ ایک خاص سپیسیفک ایریے میں سے کتنی زیادہ لائنز ایک وقت میں پاس کر سکتی ہیں بیسیکلی جو فلکس ہے وہ کوانٹیٹی ہے نمبر آف تعداد ہے بیسیکلی تو یہاں پر ایک ایم سی ڈیوز اکثر پیپر میں آتا ہے دا فلکس از آ سکیلر کوانٹیٹی اور ویکٹر کوانٹیٹی تو سب سے پہلے اپنے یاد رکھنا ہے فلکس ایک سکیلر کوانٹیٹی ہے تو جس کا اپنے یاد رکھنا ہے کہ یہ نمبر آف الیکٹری فیلڈ لائنز کی کاؤنٹنگ ہے اس کے بعد ایک اور اکثر ایم سی کیوز آتا ہے کہ وٹ از دا یونٹ آف فلکس تو سمپل فلکس کا نا کوئی یونٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ صرف اور صرف کوانٹٹی ہے کہ کتنی لائنیں یہاں سے گزری جب آپ الیکٹرک فلکس اور میگنیٹک فلکس ڈسکس کرتے ہو تب اس کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہوتا ہے ریگارڈ لیس کہ آپ الیکٹرک فلکس ڈسکس کر رہے ہیں یا میگنیٹک فلکس ڈسکس کر رہے ہیں تو سادے فلکس کا یونٹ کوئی نہیں ہوتا تو الیکٹرک فلکس کی بات کرتے ہیں نمبر آف الیکٹرک فیلڈ لائنز پاسنگ تھرو ا سرفیس ایریا اور ا سرٹن ایریا اس کارڈ الیکٹرک فلکس کہ کسی بھی سرفیس میں سے جتنی نمبر آف الیکٹرک فیلڈ لائنز پاس کر دیں گے وہ اس کا الیکٹرک فلکس ہوگا تو یہاں پر ڈائگرام سے بھی شو کیا گیا اگر ہمارے پاس ایک پازیٹو چارج ہو اس کا ایریا کو شو کیا گیا کہ اس کے سرفیس ایریا اس طرف ہے اور ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ایریا کے اوپر ایرو کیا گیا اگر ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اور اس میں سے کچھ الیکٹرک فیلڈ لائنز گزر رہی ہیں اگر ہم اس سرفیس کی بات کریں تو اس میں سے ایک دو تین چار پانچ چھ رہنے گزر اس کا مطلب اس کا الیکٹرک فلکس جو ہے وہ سکس ہے تو میتھمیٹیکلی اس کو ڈاٹ پر کے فارمس لکھتے ہیں الیکٹرک فلکس کو ایک گریک لیٹر کے سمبل سے نوٹ کیا رہتا ہے جس کو سگما فائی ای کرتے ہیں اس طرح کر کے اس کو آپ لکھتے ہیں فائی اور اس کے ساتھ ای لگتا ہے کیونکہ آپ الیکٹرک فلکس کو ڈسکس کر رہے ہیں اگر مگنیٹک فلکس تو بی لگے گا تو یہ ہے ای ڈاٹ اے ای کو آپ جانتے ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے جو کہ ویکٹر کوانٹیٹی ہوتی ہے جس پہ ہم اس کو لیکچر نمبر 2 کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اور یہاں پر اپ کے پاس ایریا ویکٹر اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ ایریا تو ایک سکیلر کوانٹیٹی ہے تو یہاں پر ہم ایریا ویکٹر کیوں لے رہے ہیں تو ایک پوائنٹ اپ نے کلیئر کرنا ہے اکثر اوقات میں نے کی بکس میں یہ دیکھا ہے کہ لکھا لکھا ہوتا ہے کہ ایریا از اے ویکٹر کوانٹیٹی لیکن ہم اس کی میگنیٹیوڈ لے رہے ہیں نہیں ایریا ویکٹر کوانٹیٹی نہیں ہے ان جنرل فارم یہ آپ نے جو آنسر ہے اس کو یاد رکھنا ہے ان جنرل فارم
यूज करते हैं एज अ वेक्टर यानी आप कह सकते हैं कि अगर थ्री डायमेंशनल पार्टी की बात की जाए तो वहां पर एरिया को हमें वेक्टर लेना पड़ता है हमारी मजबूरी होती है उसको वेक्टर लेना इसकी रीजन क्या है इसकी रीजन आप इस डस्टर से देख सकते हैं क्योंकि अगर आप इस डस्टर की इलेक्ट्रिक में एक, एक अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट पास करें उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करना चाहें तो आपको देखेंगे कि इस डस्टर में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट पास कर रही है वो इसके इस सरफेस एरिया और इस सरफेस एरिया में अलग अलग होंगी अब ये अलग अलग कैसे होंगी ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अगर हम यहाँ पे एक रजिस्टर हमारे पास है तो सपोज ये रजिस्टर हम लेते हैं कि हमने इस सर्फ, इसकी सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें इसको स्टडी करना है हम क्यों एरिया वेक्टर लेते हैं हम क्यों वेक्टर को एज अ एरिया डिलीट करते हैं इसके पीछे रीजन है वो रीजन क्या है जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है तो रेडियली आउटवर्ड होती है बिल्कुल सीधी बाहर की तरफ होती है लेट सपोज यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी जब वो इस तरफ आ रही होगी तो यहां से कुछ ऐसी लाइंस होगी जो कि इस पीछे वाली सरफेस इस पीछे वाली सरफेस एरिया में से तो गुजरेगी लेकिन यहां किनारे से होकर बाहर निकल जाएगी और इस सामने वाली सरफेस एरिया में से पास आउट नहीं होगी मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर होंगी इस सरफेस में अब यहां पर एक और बात बता दू कि सर्फेस और एरिया में भी थोड़ा सा फर्क है लेकिन वो आपके लेवल तक नहीं वो हायर लेवल में जाकर इनकी लेयर्स की ना विथ होती है कि लेयर्स फर फर्क है मतलब इसी को हम सरफेस कह रहे हैं इसी को हम एरिया कह रहे हैं लेंथ मल्टीप्लाई विथ एरिया ये ही आ रहा है सरफेस भी ये है डिफरेंस एक बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है थिकनेस ऑफ लेयर पे डिपेंड करता है जब थिकनेस ऑफ लेयर एक खास क्वांटिटी से ऊपर जाती है तो वो एरिया कहलाता है अदरवाइज सर्फेस कहलाता है लेकिन आपके लेवल तक आप सर्फेस एरिया को सेम ही स्टडी करोगे तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम इस वाली सरफेस की बात करेंगे ना इसमें से हो सकता है दस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें लेकिन एक दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से एच से बाहर निकल जाए इस तरफ सीधी और एक इस एच से बाहर निकल जाए मतलब क्या कि सामने वाली सरफेस से आठ पास करें तो मतलब कुछ इस तरह का हिसाब हो कि अगर आपके पास हम ये बात करें कि ये हमारे पास एक सर्फेस ये है तो इस सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास कर देंगे लेकिन वो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहां से पास नहीं की इस तरह अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें तो इस सरफेस में से तो पास की लेकिन इसमें से वो पास नहीं की तो फिर यहां पे आके हमें एरिया को रिप्रेजेंट करना पड़ता है एक वैक्टर क्वानिटी को हम एरिया वैक्टर कहते हैं मतलब क्या कि हम जिस एरिए जिस सरफेस को स्टडी करना चाहे हम उसकी डायरेक्शन को भी साथ देते हैं कि एक्चुअली ये डायरेक्शन सिर्फ ये बता रही होती है कि इस वाली सरफेस में से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी कर रहे हो या फिर इस वाली में से करना है तो फिर आपको ये बताएगा आप इसका एरिया वैक्टर लोगे एरिया वैक्टर बेसिकली है क्या एरिया वैक्टर एक एरिया एक वैक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड इस सरफेस एरिया के बराबर ही होती है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज नॉर्मल टू डर सकते यहाँ पर आप सादे लफ्जों में इसके परपेंडिकुलर होती है इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ये वाला सरफेस को स्टडी कर रहे हैं या फिर ये वाली सर्फेस को स्टडी कर रहे हैं तो टॉपिक तो वापस आते हैं हमारे पास यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करना है तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद एरिया वेक्टर इज कार्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ इट्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ये दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से तो हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या जब एक खास सरफेस में से एक सर्टन सरफेस जो आपने डिफाइन की हो कि आपने किस वाले सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्टडी करना है गुजरते हुए उसमें से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहे थे बेसिकली जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है उतना ही उसका फ्लक्स होता है अच्छा यहां पे एक और पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊं कि <coughs> इसकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा गुजरेगी उतना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इमेजिनरी होती है इसका मतलब उनकी काउंटेबिलिटी हमारे लिए इतनी आसान नहीं है उसकी काउंटेबिलिटी जो है उसको काउंट करने का जो तरीका है आपका वो एक्सपेरिमेंटली आप उसको काउंटर या कुछ ऐसे काउंटर से मदद से काउंट तो कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली उसको स्टडी नहीं किया जा सकता तो फिर उन्होंने मैथमेटिशियंस ने कुछ फार्मूले ड्राइव किए तो तब ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने स्टडी करनी हो और यहाँ पे जो आपके पास स्पेसिफिक एरिया होता है उसके दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो एग्जैक्टली वही आंसर आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो समय से पास कर रहे हैं जो
जबकि इसका ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसका डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है तो ये इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी और ये इस फार्मूले के जो वैल्यूज थी आपस में मैच करती इस वजह से ये जो आपके पास एक फार्मूला आता है डॉट पर डॉट वाला ये फार्मूला इसके लिए यूज किया जाता है तो अब इसके कुछ केसेस हैं केसेस क्या है सिंपली एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने स्टडी कर ली अब आपने देखना है कि कब वो मैक्सिमम होगी कब वो मिनिमम होगी और कब वो आपको एक जनरल फॉर्म स्टडी करेगी इसके तीन केस हैं तो सबसे पहले मैंने इस यहां पर आपके सामने जो केस वन है ना ये डिटेल में लिखा हुआ है कि पेपर में प्रेजेंट कैसे करें सिर्फ समझाने के लिए सेकेंडली आपने कुछ पॉइंट्स यहां पर नोट करने जो आपको बताऊंगा कि अगर यहां पर लिखा हुआ है केस नंबर वन अच्छा यहां पर मैं यूनिट मिस कर गया हूं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास है वो न्यूटन पर मीटर स्केयर मीटर स्केयर पर कुल न्यूटन मीटर स्केयर पर कुल इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए आगे आपके पास है केस वन ये शॉर्ट क्वेश्चन में ना अलग अलग केस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में अलग डेफिनेशन भी आपको आती है वो आपने तैयार करती हैं अच्छा अब इसका पहला केस ये मैक्सिमम कब होगा कुछ बच्चों को ना अक्सर इस पॉइंट कुछ पॉइंट से कंफ्यूजन होती है टेक्स्ट बुक में उन्होंने जो बात की हुई है ना वो उन्होंने सरफेस एरिया के लिहाज से बात की है और अक्सर पेपर में जो एम सी क्यूज आया हुआ है वो एरिया वेक्टर के लिहाज से आया हुआ है तो और अक्सर अवकात वो शॉर्ट क्वेश्चन में एरिया वेक्टर के लिहाज से पूछते हैं बच्चों ने क्योंकि टेक्स्ट बुक से तैयार किया था तो वो अक्सर अवकात जो है वो टेक्स्ट बुक के लिहाज से ना पॉइंट गलत कर देते हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पैरल और परपेंडिकुलर का आपस में होना तो मैंने ना ये लॉन्ग क्वेश्चन कुछ बनाया इस तरह का दिया है कि अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना तो आपके आपको किसी भी तरह का इस टॉपिक के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या किसी भी तरह का एमसीक्यूज आ जाए आप इसी से कवर अप कर जाएंगे तो ये देखते मैं ये सिर्फ ये मैंने सारी स्टेटमेंट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है यहाँ पर लिखा हुआ वैन एरिया वैक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरे केस में तो यहाँ लिखा हुआ वैन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या कि एरिया वैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पैरेलल होंगे सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों एक ही बात है ऐसे केस में देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिम तो आप ये डायग्राम से भी देख सकते हैं जब ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से ब्लू लाइन आपके पास आ रही है दोनों के दरमियान एंगल जीरो है मैथमेटिकली सॉल्व किया तो आपके पास कॉस जीरो हमारे पास यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गई अच्छा अब ये स्टेटमेंट थोड़ी समय की जरूरी है कि एक बार हम ये बात कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल हो मतलब इनके दरमियान एंगल जीरो हो दूसरी बात क्योंकि डायग्राम भी यही है मैथमेटिकल फॉर्म भी आप इस वाले की स्टडी करते हो लेकिन टेक्स्ट बुक में इसके लिहाज से उन्होंने बात की है वेन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर परपेंडिकुलर एक दफा हमने पैरल की बात कर दी एक दफा हमने परपेंडिकुलर बात कर दी आपने एक तरतीब याद रखनी है कि मैक्सिमम तब होगा जब एरिया वेक्टर पैरल हो और साथ ही साथ मैक्सिमम तब होगा जब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो अब ये बात मैं समझाना चाहता हूं आपको देखिए आपके पास यहां पर ये एक मैंने रजिस्टर पकड़ा हुआ जिसकी एक सर्फेस हमारे पास ये सर्फेस है जिसकी सर्फेस एरिया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इस तरफ कैसे पास कर रही होंगी तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास कर रही होंगी तो ये जो सरफेस एरिया आपके पास है ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में 90 के एंगल बनाएगी मतलब ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है लेकिन अगर आप एक बात पे गौर करें कि आपको पता है कि इस सरफेस के जो नॉर्मल वैक्टर होगा वो बेसिकली इसका एरिया वैक्टर होगा ये इसका एरिया वैक्टर होगा और अगर आपके पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से पास आउट कर रही है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये एरिया वैक्टर ये दोनों आपस में पैरल है तो ये दोनों एक ही बात है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और सेम उसी वक्त आपकी जो सरफेस एरिया है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी ये ब्लैक वाले बोर्ड मार्क के साथ 90 के एंगल बना दिए तो ये बेसिकली दोनों एक ही बात है अक्सर होगा कि आप लोग कंफ्यूज नहीं आप लोग ना आप लोग नहीं बस सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर का फर्क जरूर याद रखना है तभी आप इस पेपर इसको सवाल को सही लिख सकेंगे तो ये इसका फर्स्ट केस हो गया कि ये मैक्सिमम कब होता है जब ये पैरेलल हो एरिया वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर हो सरफेस एरिया आपके पास ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो आपने एमसीक्यूज में बड़ा केयरफुल रहना है ये वाली स्टेटमेंट काफी दफा एमसीक्यूज में आ चुकी हुई है नेक्स्ट केस नंबर टू अच्छा इसके जब मैथमेटिकल फॉर्म का एंड हो रहा है ना एक, एक और बात याद आपने याद रखनी है कि अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है इसके एंड पर थोड़ी सी एक लाइन लिख देनी है लिखी हुई है तब अब इक्वेशन गिव्स मैक्सिमम फ्लक्स तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेक्स्ट आपका केस नंबर टू वो कौन सा मिनिमम 
अब मैथमेटिकली तो जब आप कॉज 90 पुट करेंगे तो आपका आंसर जीरो आएगा आंसर जीरो आ रहा है मैं इसको मिनिमम क्यों कह रहा हूं पहले तो मैं ये क्लियर करता जाऊं उसके बाद हम आगे फर्दर चलते हैं अगर आपके पास यहां पे एक सरफेस एरिया तो आप ये कहेंगे कि सर अगर यहां पर कॉज 180 डिग्री आ जाए तो आंसर आएगा माइनस ई ए अब माइनस ई ए सेंटर में जीरो और उससे बड़ा ई ए तो फिर तो मिनिमम माइनस ई ए को होना चाहिए था जीरो को मिनिमम नहीं कहना चाहिए तो आपने सबसे पहले अपना ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर करना है कि इलेक्ट्रिक फ्री लाइन जब यहां से पास कर रही होंगी आपने हमेशा जब स्टडी करना है वो सामने वाली चीज सरफेस को स्टडी करना है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट इमर्ज आउट हो रही आपने हमेशा उस चीज को स्टडी करना है जिसमें से इमर्ज आउट हो रही हो जहां से एंटर हो रही हो उसके फ्लक्स को हम स्टडी नहीं करते फ्लक्स बेसिकली क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया किसी सरफेस एरिया में से पास आउट हो जाए बाहर चले जाए हमने उनको उस सरफेस को स्टडी करना है तो जब भी आप बाहर वाली सरफेस स्टडी करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं कि वहां पर 180 डिग्री आ सके इस वजह से इस स्पेशल केस में आपने याद रखना है कि माइनस ई ए मतलब कॉज वन डिग्री नहीं आ सकता इसी वजह से हम जीरो वाली वैल्यू को मिनिमम कहते हैं और मैक्सिमम ई ए यानी आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो आपने दूसरे केस को पेपर में कैसे लिखना है बड़ा आसान लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है ये आप देखें कि यहां पर सेम स्टेटमेंट वही रहेगी व्हेन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर अब यहां पे परपेंडिकुलर आ जाएगा सेकंड केस के और यहां पर पैरेलल आ जाएगा सवाल मुकम्मल तौर पर आपका वही रहेगा और यहां पर मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम आ जाएगा और मैथमेटिकल फॉर्म में आप कॉज 90 पुट करेंगे आंसर जीरो आ जाएगा और आप यहां पर ये वाला डायग्राम बिल्कुल इसी पॉइंट पर इस इधर हमने डायग्राम बनाई है दूसरे केस के लिए आपने बिल्कुल इधर ही डायग्राम बना देनी है डायग्राम को जिस तरह से बनानी है कि आपने शो करना है कि आपका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है उनके दरमियान 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो आपने याद रखना है कि जब एरिया वेक्टर 90 का एंगल बनाए मतलब परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ या फिर सरफेस एरिया पैरेलल हो यानी जीरो का एंगल बना रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ दोनों कंडीशंस एक ही हैं दोनों कंडीशंस में आपको मिनिमम या फिर जीरो फ्लक्स मिलता है लास्ट केस जिसको आप जनरल केस कहते हैं जनरल केस की स्टेटमेंट भी इसी स्टेटमेंट से एग्जैक्टली मिलेगी आपको आप जनरल केस में क्या लिखेंगे व्हेन एरिया वेक्टर आर सरफेस एरिया अब आप दोनों की बात कर लेंगे व्हेन एरिया वेक्टर आर सरफेस एरिया आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे उसमें डिटेल में लॉक क्वेश्चन इस तरह आपने इसको पेपर में लिखना है तो जब आपका वेक्टर एरिया या फिर सरफेस एरिया कोई भी एंगल बनाए एनी एंगल एक्सेप्ट 0 एंड 90 0 और 90 के अलावा कोई भी एंगल बना रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ऐसे केस में आपको जो आंसर मिलता है वो जनरल केस से मिलता है और ये आंसर हम फाइंड कैसे करते हैं ये फार्मूला हम स्टडी कैसे करते हैं बेसिकली ये हम बाय प्रोजेक्शन मेथड आप मैंने यहां पे लिखा है बाय प्रोजेक्शन मेथड मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में क्या करना है आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि आप यहां पर एक आपके पास अगर एक वेक्टर ए है ये एरिया वेक्टर यहां से ये रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें तो हमने इसके हेड से एक प्रोजेक्शन गिराया यहां से लेकर यहां तक आपके पास ए cos थीटा और ये sin थीटा तो आप ये देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड इनटू a cos थीटा और ये आप फाइंड किससे कर रहे हैं ये आप डॉट प्रोडक्ट की ना डेफिनेशन के फॉर्म से फाइंड कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई विद प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड सेकंड वेक्टर तो वो बेसिकली आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना था उसी मल्टीप्लिकेशन से आप ये फार्मूला फाइंड कर लेते हैं ई ए cos थीटा ये आपके पास जनरल फॉर्म है अब इस सवाल के बारे में एक आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि आपने ये जो जनरल फार्मूला फाइंड किया है ये मैंने लिखा हुआ है नोट ये फार्मूला आपका सिर्फ वैलिड है फ्लैट सरफेस के लिए ये फ्लैट सरफेस के लिए है किसी और सरफेस के लिए वैलिड नहीं होता जैसे कि थंबनेल के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चीज आपने थंबनेल में देखी कि ये एरिया वेक्टर ये एरिया वेक्टर वेक्टर की होता है तो ये एरिया वेक्टर वैसे स्केलर ही है जनरली ये स्केलर ही होता है लेकिन जब आप थ्री डायमेंशनल फिगर को स्टडी करते हैं ऐसे केस में आप जब ये भी एरिया है ये भी एरिया है तो स्पेसिफाई करने के लिए कि आप किस एरिया को स्टडी कर रहे हो उसकी डायरेक्शन की हेल्प लेते हो ऐसी कंडीशन में वो एरिया एक्ट करता है तो वेक्टर इसको आप एरिया वेक्टर कहते हैं तीसरा आपने सवाल था हमने लिए देखा था 
کہ یہ فارمولا صرف فلیٹ سرفیس کے لیے ویلڈ کیوں ہے بلکل سیدھی جب بھی سرفیس کے لیے ویلڈ کیوں ہے اگر آپ کے کارپ جہاں پر کرف ڈرا کریں گے کوئی ایسے کرف لے لیں گے اس طرح کرف فیش شیپ لے لیں گے تو اس کے لیے یہ فارمولا ویلڈ نہیں رہے گا اس کے لیے پھر فارمولا کون سا ویلڈ ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے کیوں ہم صرف فلیٹ سرفیس کے لیے ہی اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں فلیٹ سرفیس کے علاوہ کوئی اور سرفیس ہم لے کے اس کو سٹیڈی نہیں کر سکتے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایریا ویکٹر سٹیڈی کرنا ہوتا ہے اور جب آپ اس کی اس سرفیس کو فلیٹ کریں گے تو پھر رینڈم سرفیس کے لیے ایریا ویکٹر فائنڈ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم یہ جو فارمولا ہے یہ ایک سپیسک فارمولا ہے یہ سپیشل فارمولا ہے اونلی فار فلیٹ سرفیس جب آپ کرف سرفیس یا سرفیس کو چینج کریں گے ایسی کنڈیشن میں وہ ایک نیا موڈیفائیڈ فارمولا ہمارے پاس آئے گا جو کہ ہم انشاءاللہ نیکس پیکچر میں ڈرائیف کریں گے جس کو ہم کازے سے لاب ہی کرتے ہیں مطلب یہی فارمولا اسی فارمولے کی ڈیریویشن کی مدد سے فارمولے کی کلکویشن کی مدد سے ہم آگے کازے سے لاب تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اس لیکچر کو شیئر بھی کیا کریں کوئی آپ نے کوشن پوچھنا ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھا کریں باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ